Darüber möchte ich sprechen mit Generalleutnant AD Roland Carter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Morgen, Frau Witzbach. Das sind erstmal Meldungen, die für die Ukraine nicht so schlecht klingen, dass man sich da den Russen so stellen konnte. Darf man da aber wirklich schon so optimistisch sein? Ähm, vielleicht sollte man es. Vielleicht sollte man einfach optimistisch sein und sollte hoffen, dass es der Ukraine tatsächlich gelungen ist, nun auch mit den ersten westlichen Waffen, die eingetroffen sind, vielleicht auch die erste Munitionslage, dass man den Angriff zum Stillstehen oder zumindest zum vorübergehenden Stillstand gebracht hat. Ich bin da immer im Zweifel. Ich könnte mir umgekehrt auch vorstellen, dass die Russen im Augenblick <lacht> umgliedern wollen, ihre Truppenteile logistisch versorgen wollen mit Betriebsstoff, mit Verpflegung, verwundete Bergen. Das wäre so das klassische Angriffsszenario, das wir auch von unseren Streitkräften auch kennen, dass man ein Zwischenziel erreicht hat und dann ist eine Pause eingetreten, einfach für ganz interne Maßnahmen. Aber hoffen wir mal, dass auch Paul Ronsheimer, der ja vor Ort das Recht hat und dass tatsächlich die Sache ein wenig zum Stehen gekommen ist. Man muss mit solchen Dingen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn wir aber insgesamt darauf schauen, Sie sagen jetzt ein Zwischenziel, das bedeutet ja, es muss eine ganze Strategie geben. Können Sie da eine erkennen von Seiten Russlands? Ja, zumindest bei Kscharkiv habe ich so eine Vorstellung, was das Ziel ist. Das Ziel war zunächst, vielfach berichtet, ein Sicherheitskondom zu bilden, um vor allen Dingen gewappnet zu sein gegen äh, Waffen mit kurzer Reichweite seitens der Ukraine auf russischem Territorium. Das Zweite, und das scheint mir wichtiger, äh, ukrainische Kräfte zu binden, ukrainische Kräfte nicht nur vor Ort, sondern da waren zu wenige, sondern ukrainische Kräfte von anderer Stelle in den Raum Scharkiv zu bewegen, um dort dann massiver zu verteidigen, was aber Lücken reißt an anderer Stelle. Der dritte Grund, den könnte ich mir auch vorstellen, dass Truppen näher an Scharkiv zu bringen. Eine große Offensive auf Scharkiv sehe ich nicht, dazu reichen die Kräfte auch nicht aus mhm. seitens der Russen, aber durchaus um in die Reichweite von eigener Artillerie und den Raketenwerfern BM21 zu kommen, um damit dann Scharkiv zu erreichen. Und wie die Russen das ja machen, was sie nicht ähm, einnehmen können, wird halt zerstört. Das wären so die drei Gründe. Insgesamt würde ich aber weitergehen. Ich würde sehen, dass im Zusammenhang mit den Offensiven bei Bachmut, bei Chasev ja, bei Avdivka, da glaube ich schon einen Zusammenhang zu sehen, dass man trotz der großen Flüsse des Donetz und seiner Nebenflüsse aber dort eine Brücke bauen will. Dass man im Grunde genommen die eigene Herrschaft im Donetz-Gebiet, dass man die erweitern will. Und dass man von beiden Seiten quasi zangenartig diesen Angriff vorträgt, das könnte ich mir für den Augenblick zumindest mal vorstellen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.